வேலூர் உமராபாதத்தில் திமுக வேட்பாளர் கதிர் ஆனந்தை ஆதரித்து மு ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் அப்போது அவர் பேசுகையில் தேர்தலுக்காக மட்டும் வந்து செல்பவர்கள் அல்ல தாங்கள் எட்டு ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இல்லை என்றாலும் மக்களுக்காக போராடி வருகிறோம் ஆட்சியில் இல்லாவிட்டாலும் மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறது திமுக தான் என்று அவர் கூறினார் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா வழங்கிய திட்டங்களை சிந்தாமல் சிதறாமல் தருகிறோம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படும் பண்டிகை கால முன்பணத்தை ஐந்தாயிரம் ரூபாயில் இருந்து பத்தாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது தமிழக அரசு பள்ளிகளில் சீர்மிகு வகுப்பறைகள் திட்டம் விரைவில் கொண்டுவரப்பட இருக்கிறது இது தொடர்பாக பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றனர் வேலூர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று டாக்டர் ராமதாஸ் சரத்குமார் ஆகியோர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் இரண்டாம் கட்ட மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை விவரங்களை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று மருத்துவ கல்வி தேர்வு செயலாளர்களுக்கு மதுரை ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது ஆடிப்பூரத்தையொட்டி அத்திவரதர் தரிசனம் இன்று மதியம் இரண்டு மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலான ஆறு மணி நேரம் ரத்து செய்யப்படுவதாக வேலூர் இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணைய ஆணையர் செந்தில்குமார் தெரிவித்தார் நெல்லை முன்னாள் பெண் மேயர் உள்பட மூன்று பேர் கொலை வழக்கில் திமுக பெண் பிரமுகரிடம் விசாரிக்க சிபிசிஐடி போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர் மேலும் சிலரிடம் விசாரிக்க சம்மன் அனுப்பும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் ஏரி ஆக்கிரமிப்பு குறித்து தகவல் அளித்த தந்தை மகன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை தாமாக முன்வந்து வழக்கு பதிவு செய்து மதுரை ஹைகோர்ட் விசாரணை நடத்துகிறது நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பதில் அதிகாரிகள் மெத்தனம் செலுத்துகின்றனர் என்று நீதிபதிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இசையமைப்பாளர் ஏ ரகுமான் பெங்களூருவில் இசை கலைஞர்களுக்கு என்று பிரத்யோகமான இசை அருங்காட்சியகம் உள்ளது எம் எஸ் விஸ்வநாதன் பாடகர்கள் டி எம் சவுந்தரராஜன் பாடலாசிரியர் வாலி உள்ளிட்ட பல இசை உலக கலைஞர்களின் நினைவை போற்றும் வகையில் நினைவுச் சின்னம் உருவாக்க வேண்டியது அவசியம் பெங்களூருவை போல் சென்னையிலும் இசை அருங்காட்சியகம் அமைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறது அதற்கு அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஏ ஆர் ரஹ்மான் கூறினார் வேலூர் தொகுதிக்கு ஐந்தாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில் இன்று மாலை முதல் கருத்து கணிப்பு வெளியிட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான உத்தரவை தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாஹூ பிறப்பித்துள்ளார் நெல்லை முன்னாள் மேயரை கொன்றவர் திமுகவை சேர்ந்தவர் என்றும் எனவே சட்ட ஒழுங்கு பற்றி பேச மு க ஸ்டாலினுக்கு தகுதி இல்லை என்றும் வேலூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார் இந்தியாவுக்கு கப்பலில் தப்பி வந்த மாலத்தீவு முன்னாள் துணை அதிபர் அகமது அதிப் திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் இதுவரை இல்லாத வகையில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு தங்கத்தின் விலை உச்சத்தை எட்டியிருக்கிறது இதுவரை ஒரு பவுண்ட் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் இருபத்தி ஏழாயிரத்தை தொட்டது இல்லை ஆனால் இந்த முறை ரூபாய் இருபத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டி இருக்கிறது சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின் இருநூற்றி பதினான்காவது நினைவு நாளை ஒட்டி கிண்டியில் உள்ள சிலைக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் மரியாதை செலுத்தினர் சமரச பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால் அயோத்தியில் உள்ள சர்ச்சைக்குரிய நிலம் யாருக்கு சொந்தம் என்பது தொடர்பான வழக்கு வருகிற ஆறாம் தேதி முதல் தினந்தோறும் விசாரிக்கப்படும் என்றும் சுப்ரீம் கோர்ட் நேற்று உத்தரவிட்டது காஷ்மீரை மூன்றாக பிரிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் பரவியுள்ளன சத்தீஸ்கரில் என்கவுண்டரில் மாவோயிஸ்டுகள் ஏழு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் ஜம்மு காஷ்மீர் ஆளுநர் சத்யபால் மாலிக்கை முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா சந்தித்து பேசினார் காஷ்மீரில் நிலவும் அசாதாரண சூழல் குறித்து உமர் அப்துல்லா ஆளுநரை சந்தித்து பேசியிருக்கலாம் என தெரிகிறது நண்பகல் ஒரு மணிக்கு உமர் அப்துல்லா செய்தியாளர்களை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார் மும்பையில் பலத்த மழை காரணமாக கடல் சீற்றம் அதிகமாக இருப்பதால் கடற்கரைக்கு மக்கள் செல்ல வேண்டாம் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை கொண்டுள்ள நாடுகளின் பட்டியலை இன்று உலக வங்கி வெளியிட்டது உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா ஐந்தாம் இடத்திலிருந்து ஏழாம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது இதில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு உலகளவில் ஐந்தாவது இடத்தில் இருந்த இந்திய பொருளாதாரம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏழாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மூன்று கல்வி நிறுவனங்கள் உட்பட இருபது அரசு மற்றும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் இந்த ஆண்டிற்கான இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் தி எமினன்ஸ் என்ற சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கவுள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க யுஜிசி பரிந்துரை செய்துள்ளது கொலையுதிர் காலம் படம் நைந்தாராவை மையப்படுத்தி தயாரானது இந்த படம் தொடர்ந்து சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருகிறது கடந்த ஜனவரியில் படத்தை திரைக்கு கொண்டு வர திட்டமிட்டு போட்டு விஸ்வாசம் படங்கள் வெளியானதால் பிப்ரவரிக்கு தள்ளி வைத்தனர் அதன் பிறகு படத்துக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்ததால் ரிலீஸ் மே மாதத்துக்கு தள்ளி போட்டது இந்த படம் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி வெளியாகும் இரண்டாம் தேதி வெளியாகும் என்றெல்லாம் அறிவித்தனர் ஆனால் நேற்றையும் இந்த படம் திரைக்கு வரவில்லை ஏழாவது முறையாக இந
அதனால் காஞ்சனா கத்தி வீரம் போன்ற படங்களை இந்தியில் ரீமேக் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார் வருமான வரித்துறை தொடர்ந்த வழக்கில் நேரில் ஆஜராகாததால் விஷாலுக்கு ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத வாரண்ட் பிறப்பித்தது சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றம் அமெரிக்காவின் முன்னாள் அட்டார்னி ஜெனரல் ராபர்ட் கெனடியின் பேத்தி சயோரிஸ் தேவைக்கு அதிகமாக மருந்து உட்கொண்டதால் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இந்நிலையில் இருபத்தி ரெண்டே வயதே ஆன சயோரிஸின் திடீர் மரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மேலும் சயோரிஸ் மன அழுத்தத்தில் உள்ளதாகவும் அவர் அதிகப்படியாக மருந்துகளை உட்கொண்டதன் காரணமாக உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் உறவினர்கள் யூசுப் அப்பாஸ் மற்றும் அப்துல் அசீஸ் சகோதரர்களான இருவரும் நேற்று முன்தினம் ஹஜ் புனித பயணத்திற்காக லாகூரில் இருந்து மதினா செல்லும் விமானத்தில் ஏறியிருந்தனர் விமானம் புறப்படுவதற்கு முன்பாக குடியுரிமை அதிகாரிகள் அவர்களின் பயணத்தை தடுத்து நிறுத்தியும் அவரை விமானத்தில் இருந்து கீழே இறக்கியும் விட்டனர் பாகிஸ்தான் குடியுரிமை சட்டத்தில் சமீபத்தில் இணைக்கப்பட்ட புதிய விதியின்படி ஊழல் வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் வெளிநாடு தப்பிச் செல்லாமல் இருப்பதை தடுக்க சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது இந்த புதிய உத்தரவின்படி நவாப் ஷெரீப்பின் உணர்வினர்கள் ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்வதை அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தான் உள்நாட்டு போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர தாலிபான்களுடன் அமெரிக்கா அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது இந்த பேச்சுவார்த்தையின் அங்கமாக ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கும் அமெரிக்க படை வீரர்கள் ஐந்தாயிரம் பேரை திரும்ப பெற அமெரிக்கா திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன கூகுள் அதன் பண பரிவர்த்தனை தளமான கூகுள் பேவில் ஒரு புதிய அம்சத்தை சேர்ப்பதாக அறிவித்துள்ளது இது பயனர்களுக்கு பரிவர்த்தனைகளை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும் மற்றும் பாதுகாப்பானதாகவும் மாற்றும் என தெரிவித்துள்ளது கூகுள் பே இப்போது பயனர்கள் தங்கள் கணக்கில் இருந்து பணத்தை பரிவர்த்தனை செய்யும் போது செயலி மூலம் மட்டுமே தகவலை தெரியப்படுத்தும் ஆனால் தற்பொழுது ஒவ்வொரு முறை பண பரிவர்த்தனை நடைபெறும் போதும் ஒப்புதலை பெற எஸ் எம் எஸ் மூலமும் தகவலை தெரியப்படுத்த முடிவு செய்துள்ளதாக அதன் அதிகாரப்பூர்வ வலைதளத்தில் தெரிவித்துள்ளது தெற்கு ஏமன் நாட்டின் அபியான் மாகாணத்தில் நேற்று பயங்கரவாதிகள் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தினர் இதில் பத்தொன்பது ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் மேலும் பல வீரர்கள் காயமடைந்தனர் தாக்குதல் நடத்திய பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கொல்லப்பட்டனர் ஏமனைச் சேர்ந்த அல்கொய்தா அமைப்பு இத்தாக்குதலுக்கு பொறுப்பேற்றுள்ளது விண்வெளியில் பில்லியன் கணக்கில் விற்கண்கள் உள்ளன அவை புவியின் ஈர்ப்பு விசையால் ஈர்க்கப்பட்டு விழும் நிகழ்வுகள் அவ்வப்போது நடந்து வருகிறது அளவில் சிறியதாக இருக்கும் பட்சத்தில் பிரச்சினை இல்லை ஆனால் பெரியதாக இருக்கும் பட்சத்தில் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் அந்த வகையில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது அடி விட்டத்தை கொண்டு இரண்டாயிரத்தி ஆறு கியூ கியூ முப்பத்தி மூன்று என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள விண்கல் ஒன்று ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி பூமியை அருகாமையில் கடந்து செல்ல உள்ளது தற்போது பூமியில் இருந்து சுமார் ஏழு லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அந்த விண்கல்லால் எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாது என நாசா விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர் ரஷ்யா உடனான அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தில் இருந்து அமெரிக்கா வெளியேறியது இது புதிய ஆயுத போட்டிக்கு வழிவகுக்குமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு இது திசைகளின் தயாரிப்பு